అందరూ చెబుతున్నట్టు ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మనం మనస్ఫూర్తిగా నవ్వినప్పుడే అని చెప్పాలి ఆ మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడు నవ్వుతామంటే టెన్షన్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ టెన్షన్ ఎప్పుడు ఉండదంటే మనం నృత్యం చేసే పనులు ఒక ఆర్డర్ లేనప్పుడే అని చెప్పాలి ప్రతిరోజు మనం చేసే పనులు ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం చేసుకుంటూ పోతే ఆ టెన్షన్ నుండి బయటపడతాం అప్పుడు మన ముఖంపై చిరునవ్వు అనేది వస్తుంది మే మూడవ తేదీన ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం సందర్భంగా డిఫై న్యూస్ అందించే ప్రత్యేక కథనం నవ్వడం ఒక యోగం నవ్వించడం ఒక భోగం నవ్వలేకపోవడం ఒక రోగం ఇలా ప్రముఖ దర్శకుడు స్వర్గీయ జంధ్యాల సినిమాల్లో ఈ మాటలు ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి నవ్వుల గురించి చెప్పాలంటే ముందు ఈ మాట చెప్పి ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు ఆధునీకరణ కాలంలో ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే నీవు జీవించిన మొత్తం కాలంలో ఎప్పుడెప్పుడు నవ్వావో అవే జీవితంలో విలువైనవి అని చెప్పాలి ఇంకా చిన్నగా చెప్పాలంటే జీవితాన్ని నవ్వులమయం చేసుకోవాలి అందుకు అవసరమైన వాతావరణాన్ని ఇంట్లో స్నేహితులు బంధువుల దగ్గర సృష్టించుకోవాలి ఇంకా చెప్పాలంటే మనుషులు నిత్యం ఎదుర్కొనే ఒత్తిడిని జయించేందుకు నవ్వు అదేనండి కామెడీ జీవితానికి ఒక దివ్య ఔషధం అని చెప్పాలి అందుకు కామెడీ సినిమాలు చూడండి కామిక్స్ చదవండి జోక్స్ వినండి ముఖ్యంగా సినిమాల్లో కమెడియన్స్ చేసిన తెలుగు తమిళ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో బిట్స్ చూడండి అలాగే చార్లీ చాప్రెన్ లారెల్ హార్డీలు నటించిన సినిమాలు ఇంకా కంప్లీట్ కామెడీ సినిమాలు మాత్రమే చూడండి సినిమా చూసి రెండున్నర గంటలు ఆగకుండా నవ్వటం వల్ల అటు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇటు లాఫింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏకకాలంలో అయిపోతాయి సోషల్ మీడియాలో గ్రూపుల్లో కేవలం లాఫింగ్ జోక్స్ మాత్రమే పంపించేలా కొన్ని గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి అందులో వారికి మాత్రమే అవకాశం ఇవ్వండి కరోనా తగ్గిన తరువాత సాయంత్రం వీలైన చుట్టుపక్కల అందరితో కలవండి సరదాగా కాలక్షేపం చేయండి నవ్వుకోండి హాయిగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోండి అపార్ట్మెంట్లు గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో అయితే ఈ పద్ధతి బాగుంటుంది లేదంటే సరదాగా పది మందితో మీరే కలిసి ఒక లాఫింగ్ క్లబ్ నిర్వహించండి సోషల్ మీడియాలో కలెక్ట్ చేసిన జోక్స్ తీసుకువెళ్లి ఆదివారం సాయంత్రం ఒక గంట సేపు అందరినీ నవ్వించండి ఒక ప్రయత్నం తర్వాత ఒక్కొక్కరు మీతో కలుస్తారు డెన్మార్క్ నగరంలో ప్రజలు పదివేల మంది ఒకే చోట చేరి జోక్స్ చెప్పుకుని మనసారా హాయిగా నవ్వుకుంటారు ఇది గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లోకి ఎక్కింది అలా ప్రపంచానికి నవ్వుల ప్రాముఖ్యతను చాటి చెప్పారు ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్తో కాసేపు మాట్లాడండి ముందు స్ట్రెస్ నుంచి రీఫ్రెష్ అవ్వండి ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండానే నవ్వడం వల్ల మనసులో మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది అంతేకాదు అది ఒక వ్యాయామం లాంటిది కూడా మనుషుల ఆరోగ్యానికి వారి శ్రేయస్సుకు మేలు చేస్తుంది ముఖ్యంగా ఒత్తిడి గుండెపోటు నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది ఇది ఒత్తిడి హార్మోన్లను తగ్గిస్తుంది మరియు రోగ నిరోధక కణాలు ఇన్ఫెక్ష పోరాట ప్రతిరోధకాలను పెంచుతుంది నవ్వటం వల్ల ఎండార్ఫిన్ల విడుదలను ప్రేరేపిస్తుంది సహజమైన అనుభూతి కారణంగా శరీరంలో తాత్కాలికమైన నొప్పులను తగ్గిస్తుంది ఇది హృదయాన్ని అంటే గుండెను రక్షిస్తుంది నవ్వటం వల్ల రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది నవ్వు క్యాలరీలను బర్న్ చేస్తుంది ఒక అధ్యయనం ప్రకారం రోజుకు పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు నవ్వటం వల్ల నలభై క్యాలరీలు బర్న్ అవుతాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవ్వు గొప్పతనాన్ని చాటి చెబుతూ చాలా లాఫింగ్ క్లబ్లు ఉన్నాయి వారు ప్రతినిత్యం మానసికంగా ఆరోగ్యపరంగా ఎదుర్కొనే కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి నవ్వు ద్వారా నయం చేసుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా కొన్ని అభ్యసిస్తారు ఇవి కావాలంటే అందరికీ నేర్పిస్తారు కూడా నెట్లోకి వెళ్ళి వాటిని వెతికి పట్టుకొని తెలుసుకోవడం చిటికలో పని ప్రపంచమంతా ఆనందంగా ఉండేందుకు అది ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాప్తి చెందేలా ప్రతి సంవత్సరం మే మొదటి వారంలో ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు